हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेन गाइज मेरा नाम है आशीष गायकवाड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं अगर मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो दोस्तों बिकॉज अगला वीडियो कौन सा आने वाला है कब आने वाला है क्या होने वाला है इसके बारे में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा या फिर कब वीडियो आने वाला है ये आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपको ये जानना है कौन सा वीडियो आएगा अगला या फिर कौन सा वीडियो आने वाला है नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आने वाला है आप मुझे इंस्टाग्राम पर सबसे पहले फॉलो कर लीजिए बिकॉज वहाँ पर मैं सभी अपडेट डालते आज की इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो है ए एन एम वर्सेस जी एन एम वर्सेस बी एस सी नर्सिंग नो भी नर्सिंग फील्ड से ही रिलेटेड है बट इसमें क्या डिफरेंस है ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले तो ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में बने रहिए वेलकम बैक टू चैनल गाइज हम बात कर रहे हैं एन एम वर्सेज जी एन एम वर्सेज बी एस नर्सिंग दोस्तों स्टार्टिंग में अगर हम इंडिया में हिस्ट्री देखें नर्सिंग की तो स्टार्टिंग में नर्सिंग वॉज नॉट लाइक वेल रिनोन आगे आया नर्सिंग फील्ड और नर्सिंग के बारे में इंडिया में जब रिकग्निशन हुआ नर्सिंग फील्ड का तो ए एन एम स्टार्ट हुआ ए एन एम मतलब ऑक्जिलरी नर्सिंग मिड वाइफरी या फिर जिसे आर ए एन एम मतलब रजिस्टर्ड ऑक्जिलरी नर्सिंग मिड वाइफरी ये भी कहा जाता है अब ये जो आर एन एम या फिर ए एन एम जो होता है वो एक साल का कोर्स होता है अब इस एक साल कोर्स में वहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो कोर्स था ये बस फीमेल्स के लिए ही था और अभी भी फीमेल्स के लिए ही है वहाँ पर एक साल में जो जनरल बातें हैं जो बेसिक बातें होते हैं उनके ऊपर वहाँ पर प्रैक्टिकली ज़्यादा फोर्स किया जाता था अब स्टार्टिंग में क्या होता था कि लाइक टेंथ हुआ या फिर ट्वेल्थ हुआ विदाउट वहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन का लिमिट नहीं था वहाँ पर लाइक जस्ट द नीड वॉज कि ज़्यादा लोग यहाँ पर आए ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आए ए एन एम करें और नर्सेज बन के पास आउट हो जाए और नर्सेज बन के हॉस्पिटल में काम करें बस यही बात होती थी और तब जाके ऐसा होता था तो कोई क्वालिफिकेशन का वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था बस कम स्टडी एंड वर्क एज अ नर्स तो ये होता था ए एन एम के बारे में तो अगर हम आज भी देखें ए एन एम में तो ये एक से डेढ़ साल तक का एक कोर्स होता है वहाँ पर प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस किया जाता है तो जो भी नर्सेस वहाँ पर सीखते हैं ए एन एम में वो प्रैक्टिकली बहुत ही ट्रेंड नर्सेस होते हैं एंड दे आर वेरी बेस्ट एट द वर्क तो ये सबसे पहले है ए एन एम के बारे में अब जी एन एम में क्या है कि ये तीन साल का कोर्स है तीन ईयर्स होते हैं एंड लाइक सिक्स मंथ्स की इंटर्नशिप भी वहाँ पर इंक्लूड की जाती है कई कॉलेजेस में वहाँ पर आप कई सारे सब्जेक्ट सीखते हो जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कई सारे जो सब्जेक्ट्स बी एस नर्सिंग में सीखते हो वहाँ वही सब्जेक्ट्स कुछ वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप यहाँ पर सीखते हो जी में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादातर प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाता है मतलब थियोरटिकल नॉलेज भी लेना है बट ज़्यादातर वहाँ पर प्रैक्टिकल होता है जी एन एम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन प्रैक्टिस जी में अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो या फिर साइंस हो आ, कोई भी स्ट्रीम से आप आओ वहाँ पर एडमिशन मिलता था लेकिन अभी आ, कुछ दिनों से कुछ सालों से ऐसा है कि जी एन एम के लिए बस साइंस ही लगता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको जी एन एम में एडमिशन लेना है तो आपको साइंस का बैकग्राउंड ही आपको रहना चाहिए टेंथ तो स्टॉप नहीं करना होना चाहिए थ्रू साइंस फील्ड तभी आप जी एन एम में एडमिशन ले सकते हो वहाँ पर आप आगे भी सीख सकते हो जिसे हम कहते हैं पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग अब पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग के बाद आपको डिग्री मिलती है जी एन एम इज़ लाइक अ डिप्लोमा कोर्स अगर हम इंजीनियरिंग से कंपेयर करें तो जी एन एम इज़ ऑल्सो लाइक एन डिप्लोमा कोर्स जी एन एम करने के बाद आप पी बी एस सी मतलब डिग्री कर सकते हो दो साल की तो थ्रू जी एन एम प्रोसेस अगर आपको डिग्री चाहिए तो वहाँ पर पाँच साल लगते हैं और तब जाकर आप डिग्री आपको मिलती है लेकिन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी टू थाउजेंड नाइनटीन के तहत जी एन एम ये जो कोर्स है वो लाइक इट इज़ गोइंग टू बी फेस्ड आउट ये वो खत्म होने वाला है जी एन एम नहीं रहने वाला अब बस बी एस सी नर्सिंग ही रहने वाला है तो दोस्तों ये बात है जी एन एम की और यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस होता है जो गवर्नमेंट जॉब्स और जो भी होते हैं वो आपको मिलते हैं बट जो भी गवर्नमेंट जॉब्स जी एन एम के बाद होते हैं वो थोड़े रेस्ट्रिक्टेड होते हैं जितना बी एस सी नर्सिंग के होते हैं उससे थोड़े कम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट के होते हैं अब बात करते हैं बी एस नर्सिंग के सबसे पहले तो बी एस नर्सिंग एक ग्रेजुएट कोर्स है इट इज़ अ फोर एंड हाफ ईयर्स कोर्स वहाँ पर आप ग्रेजुएट नर्सेस बनते हो वहाँ पर थेरोटिकल बातों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जो भी आप सीखते हो उन सभी का थेरोटिकल बेसिस होता है एवरीथिंग इज़ रिगार्डिंग नॉलेज एंड स्टडी एंड सभी बातें वहाँ पर होते हैं वहाँ पर रिसर्च आपको करना होता है अच्छे पोस्टिंग्स करने होते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं नर्सिंग के फील्ड के रिलेटेड उन सभी सब्जेक्ट्स का
बी एस नर्सिंग के बाद आपको अच्छा स्कोप है इन प्राइवेट सेक्टर एंड इन गवर्नमेंट सेक्टर बी एस नर्सिंग के बाद आपको जो पोस्ट होते हैं वो थोड़े अच्छे मिलते हैं बिकॉज बी एस नर्सिंग के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं या फिर जो भी वैकेंसीज आते हैं कुछ वैकेंसीज ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं जी एन एम के लिए भी एन एम के लिए भी और बी एस नर्सिंग के लिए भी बट कुछ ऐसे वैकेंसीज होते हैं फॉर एग्जाम्पल सी एच ओ की अगर हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तो वो जी एन एम के लिए नहीं है वो बस बी एस नर्सिंग के लिए है तो ऐसे कुछ वैकेंसीज होते हैं जो सिर्फ बी एस नर्सिंग के लिए सीमित होते हैं अब बी एस नर्सिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं जो या फिर जो बी एस नर्सिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वो किसी भी जे कॉलेज पे सिखा सकते हैं टीचर बन सकते हैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं चाहे वो बी एस सी नर्सिंग का कॉलेज हो या फिर जे का हो या फिर ए का हो और बी एस सी नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जे कॉलेज पे प्रिंसिपल बन सकते हैं विद सम एक्सपीरियंस और उनको सैलरी भी अच्छे मिलते हैं तो ये बात होती है ए एन और बी एस लेकिन अगर हम बात करें विच इज़ द टफ एंड विच इज़ द बेस्ट अगर हम बात करें टफ की बी एस नर्सिंग टफ है बिकॉज वहाँ पर पासिंग लाइक इतना इजी नहीं है आपको हार्ड वर्क करना होता है उसी तरह जी एन एम में भी आपको हार्ड वर्क करना होता है बट कुछ दिनों पहले जी एन एम वॉज इन रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी या फिर इंग्लिश आपको चॉइस होता था बट यहाँ पर बी एस सी नर्सिंग इज़ ऑल इन इंग्लिश अगर हम देखें नर्सेस को तो फिर अगर आप बी एस सी नर्सिंग नर्सेस हो तो वहाँ पर आपको अच्छा ज़्यादा कंसिडर किया जाता है अनलाइक द जे एन एम एंड द जी एन एम नर्सेस फिर भी अगर आप हॉस्पिटल्स में काम करो तो वहाँ पर आप ए एन एम से हो या फिर जी एन एम से हो या फिर बी एस नर्सिंग से हो ये कंसिडर नहीं किया जाता वहाँ पर कंसिडर किया जाता है आपका एक्सपीरियंस अगर आपने बड़े हॉस्पिटल्स में देखा या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा तो वहाँ पर जो मेटर्स होते हैं कुछ मेटर्स दे आर ए एन एम कुछ मेटर्स दे आर जी एन एम एंड दे आर आर वेरी रेयर मेटर्स जो बी एस सी नर्सिंग होते हैं तो ये डिफरेंस है इनमें भी तो एक्सपीरियंस इज ऑल दैट मैटर्स इन नर्सिंग फील्ड जो ए एन एम एंड जी एन एम है वो लाइक इट इज़ गोइंग टू बी सबर्ज इन टू बी एस सी नर्सिंग तो बी एस सी नर्सिंग इज एट लास्ट द वन दैट स्टैंड आउट तो दोस्तों ये था थोड़ा कंपेरिजन कंपेरिजन कम बट यहाँ पर मैंने जी एन एम ए एन एम और बी एस सी नर्सिंग ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज बताया है और फिर भी अगर आपको जानना है सैलरी क्या होती है गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है जॉब क्या है और कई सारे बातें तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोज़ है आप वहाँ पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं ये वीडियोज़ आपको हेल्प होगा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम बाय Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And